Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, este video es para mostrarles los errores que yo he visto, que he hecho de uh, cuando cometemos a veces al maquillarnos cosas que no debemos de hacer, por favor, no, no debemos. Sin embargo, es mi humilde opinión, ustedes saben si la aceptan o la rechazan. Y para empezar, lo que casi muchas cometemos es ponernos un maquillaje mucho más claro que el de nuestro tono de piel. Ahorita yo no traigo maquillaje, pero la luz de la ventana hace que me vea blanca, pero bueno. Este, van a ver que con esta, esta base todavía me voy a ver más blanca. Entonces, yo ya saben que no utilizo uh, uh, brochas y yo la base me la pongo siempre. Y luego aquí tenemos que tallar bien para que no se vea de otro color. Primer error, no deben de ponerse una base de maquillaje tan blanca. No, no lo deben de hacer. Y yo cometí ese error, por eso tengo esta base de maquillaje. Bueno, ahora la, le doy otra, la utilizo de otra manera para aprovecharla. No se maquillen así. Segunda, hay personas que se... Tenemos dos lugares donde podemos poner... Mucha pintura y dos lugares donde no podemos poner mucha pintura. Aquí y aquí pueden poner toda la pintura que ustedes quieran en los párpados, en los ojos y en la boca. Juntos o uno y uno, pero pueden poner toda la que quieran. Pero aquí y aquí no pueden poner mucha pintura. Entonces hay muchas personas que lo que hacen es agarrar su brochita y hacer esto. Del color que quieran. <ríe> ¡Qué feo! ¿Ya vieron? Y, y me cae que, que se lo ponen así, ¿eh? O sea, hay quienes se lo ponen así. Entonces, aquí no pueden hacer esto. Parecemos payasitos. No lo podemos hacer. Y más cuando hacemos esto de solo ponernos la base, rubor, y no ponernos nada más, nos vemos así. Nos vemos como payasitas. Feas, 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 feas. Otro error que cometen es, por ejemplo... Aquí poner mucha pintura. Si yo tengo el cabello negro, no puedo poner negro aquí porque voy a endurecer mis facciones. Pero hay personas que todavía, y luego con lápiz, todavía hacen esto. Y hay personas que le jalan acá. Me cae que hay personas que hacen esto. No hagan esto, por favor, no hagan. Aunque fuera color café, aunque fuera color café, si hicieran esto, va a quedar así, muy, muy parecido. No hagan eso, por favor. Lo mejor es utilizar sombra, sombra mate, color café, y no hagan, si tengo el cabello negro, mis cejas bien negras, no, 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 no. Y den, vayan siguiendo la forma natural de su ceja, no hagan otra ceja que no tienen, porque el día que se la quiten, ¡ay, güey! Entonces, <risa> ya vieron, no hagan eso, por favor. Aquí y aquí no pueden poner mucha pintura, no pueden Ok, vamos a limpiarlo. ¡Ay, Dios! Vamos a limpiar esto. Otra cosa que cometen mucho es que si tienen una sombra brillosa, hacen esto. Hay personas que hacen esto. Esto no le da ninguna forma ni color a tu ojo. Ninguna, ninguna, ninguna. Entonces no lo hagan, por favor. 
se le pueden pintar así, pero le tienen que dar profundidad y dramatización a tu ojo. Las dramatizaciones y profundidades se le dan con el color negro, pero también se tiene que poner delineador. Y otro error que cometemos o cometen muchas es poner delineador en la parte de abajo por la parte de afuera. Así. No hagan eso, se me ve bonito, se me ve bonito, no, ¿verdad? No hagan eso, no se pinten el delineador líquido o lápiz por la parte de afuera, solamente no, 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 no. Si ustedes quieren darle profundidad a su ojo, hagan un delineador, si quieren solo un delineador, preferible hacerlo en la parte de arriba que hacerlo en la parte de abajo, así, no hagan eso, por favor, mi ojo no se ve bonito, y más si mi ojo es grande y redondo, no se va a ver bonito, más bien tengan como tengan el ojo el delineador afuera líquido, por fuera ni siquiera por dentro, no se ve, no se ve nada, nada bonito. Entonces vamos a quitarlo, ay Dios, ya viene todo el cochinero que estoy haciendo por tratar de compartir lo que yo creo y pienso. Ahora, que es que, que es que viene primavera y verano, ¿no? Que es que vienen los colores fuertes y, y acá bonitos y colores y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que agarramos y hacemos esto. Que como en YouTube hacen colores de muchos, muchos, muchos colores, nosotros también los queremos hacer y ahí empezamos a hacer esto. Sí, y luego le echamos acá. Casi no se nota porque no traigo primer. O sea, el que venga la primavera, el que venga la primavera y el verano no significa que nos tenemos que pintar como payasos ni que nos tenemos que poner los colores del arco iris, no, porque para eso necesitan hacerlo muy, muy bien, para combinar colores tan fuertes y tan vivos necesitan hacerlo muy, muy bien. Y el que sea verano, uh, co uh, Días soleados no significa que tenemos que andar así. Los colores, eh, colores tierra también se pueden usar. Los colores negros también se pueden usar. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? La que diga que no, pues ni vean su canal. No, no es cierto. <risa> es que luego dice, no, este nada más es para noche. Para noche, para mañana, para de madrugada a la hora que tú quieras. Pero estos colores lo tienen que hacer muy, muy bien. Y les digo, el que venga el verano y la primavera no significa que nos tenemos que llenar de colores y luego échenle este. Y luego échenle el, el que les estaba diciendo, porque como vi, así, y luego este, oh, y luego el delineador, acá abajo. O sea, todos los errores combinados se ven fatales. Ah, ah, y como... Como en todos los canales están diciendo que el color nude en la boca se ven muy padres y igual, no a todas nos quedan. La verdad parecemos como que andamos enfermas y traemos pomada en la boca. No, no a todas nos quedan. Parece que traemos mucha pomada en la boca y no se ve bien, en todo caso utilicen un gloss, algo bonito, algo que se vea acá chido, pero no, no, no un color nude, o sea, no porque esté de moda ya lo tenemos que utilizar, no, por favor, no lo hagan. Otra cosa, exfoliense la cara 
una vez, dos veces a la semana, las veces que ustedes quieran para que el maquillaje se les vea bonito. Y otra cosa que también tenemos que hacer, si queremos lucir un maquillaje en los ojos bonitos y más si les ponemos colores claritos, tenemos que depilarnos la ceja porque luego he visto fotos de chicas que salen luciendo su maquillaje, pero con todos los pelitos acá, con todos, con todos, con todos. Y si yo voy a lucir un maquillaje, pues hay que lucirlo bien, si voy a poner las fotos, hay que depilarse las cejas y hacer lo que, lo que ustedes este, quieran, pero con las cejitas bien depiladas, con su... Um... Ay, ese me fue. Um, con su piel bien exfoliada y todo eso. Y creo que son los errores más comunes que yo he visto. Entonces, por favor, por favor, si le quieren dar un look bonito a sus ojos, no hagan esto. También recuerden que aquí no se puede poner tanta pintura, ni aquí se puede poner tanta pintura. Y pintadita, así como estoy, que no me veo nada bien. Les doy gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Espero que no se hayan reído mucho. Siempre leo todos sus comentarios y me gustan mucho. Les mando un beso y un abrazo. Muchas gracias por siempre, siempre, siempre estar conmigo. Y creo que hoy les voy a dejar dos videos. Es de cómo se me... El, la rutina de mi cabello, así que pasen a verla, voy a tratar de dejar el link aquí en la parte de abajo, para las que les sirva, para las que no, pues igual. Y bueno, van a hacer dos videos, la rutina de mi cabello, cómo me queda, pues me queda así, no es gran cosa, y bueno, este video. Y espero que les haya gustado, chicas, muchas, muchas gracias por verme, darse el tiempo, y nos vemos, las espero en Facebook, ya saben, estoy como Wat. O en Instagram como Shkaretsiwat2, las espero allá para que nos conozcamos. Por favor, suban fotos, porque luego cuando eh, no ponen foto, pues como que siento que estoy hablando con nadie. Y cuando ponen fotos me da emoción, pues porque las conozco. Bueno, chicas, las, es las espero. Las veo en el próximo video. Qué fea, ¿verdad que si me veo fea? Pues sí, a ver, las que me dicen que me veo bonita, a ver, díganmelo ahorita, a ver si es cierto. Bueno, chicas, muchas gracias por ver este video. Y ahora sí, ya nos vemos. Bye.